హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు వెలవర కంపం ఇవాళ అందరూ చాలా 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 హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎందుకు హ్యాపీగా ఉన్నారు అని అందరికి తెలుసు ఇవాళ గత ఎనిమిది తొమ్మిది రోజులుగా మనం ఎంత బాధపడ్డాం బాధకి రోజు ఎంతో కొంత ఒక న్యూస్ దొరికింది మనకు ఒక రిజల్ట్ దొరికింది కంప్లీట్గా అందరం హ్యాపీ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న కొంచెం న్యాయం జరిగిందని అనుకుంటున్నాము ఆ సంతోషాన్ని మనం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి కదా సో ఆ సంతోషంలో మనం ఈ రోజు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ టైం మన కలగూర గంపలో స్వీట్ చేసుకొని ఉన్నాం సరే ఆ స్వీట్ అంటే నిజంగా నా లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా అంటే హ్యాపీ న్యూస్ వినంగానే స్వీట్ తింటే ఎప్పుడు గుర్తులేదండి అంత కాన్షియస్గా స్వీట్ తినాలి తీపి నోరు తీపి చేసుకోవాలని ఎప్పుడు గుర్తులేదు నాకు బట్ ఈ ఇన్సిడెంట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా స్వీట్ చేసుకొని తినాలని ఉందండి నాకు స్వీట్ ఇష్టం లేకపోయినా చేసుకొని తిందామని డిసైడ్ అయిపోయాం అనమాట సో నాతో పాటు మీరందరూ కూడా ఈ స్వీటు మమ్మ అనుకోండి అందరూ వేసినట్టే సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము అయితే స్వీటు ఈ స్వీటు ఈ స్వీట్ అని కాకుండా మళ్ళీ మన ట్రెడిషనల్ వేలో కొర్రలతో స్వీట్ చేసుకుందాం అనమాట చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా హెల్తీ చాలా టేస్టీ నేను నేర్చుకున్న వాటిలో నాకు స్వీట్ ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఇది నేర్చుకోను సో అక్కడ నేర్చుకున్న వాటిలో నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఇది అనమాట అంటే ప్రాసెస్ ఈజీగా చేసుకున్నాను అన్ని చాలా రకాలుగా ప్రాసెస్లు ఉంటాయి బట్ ఈజీ ప్రాసెస్ చేసుకున్నాను నేను ఆ ఈజీ ప్రాసెస్ నేను మీకు చూపిస్తా సో ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఈ గ్లాస్ కొర్రలో కడిగి పెట్టుకున్నానండి నాకు తెలిసి అంటే కొర్రలు సజ్జలు ఆర్కలు వరిగళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఐదు ఐదు రకాలు ఎప్పుడు నేను తెచ్చిపెట్టుకుంటానో ఆ డబ్బాలో వేసే వరకు పేర్లు గుర్తుంటాయి తర్వాత అన్ని చూస్తే సేమ్ ఉంటాయి మనకు అంటే కొంచెం క్లీన్గా గుర్తు చూస్తే అర్థమైపోతాయి లేండి కానీ సో మళ్ళీ చూసి కొర్రలాగా లేవు ఇంకేలాగా ఉన్నాయి అనకండి ఆ ఏడు ఐటమ్స్లో ఏదో ఒకటి అనుకోండి ఓకే అన్ని వరుసగా డబ్బాలో పోసి పెడతాను కాబట్టి తర్వాత ఏదో ఒకటి కడుగు కడిగి తీసి కడిగేసుకుంటాను పర్టికులర్గా డబ్బా పేరు కూడా చూడలేదు ఓకే ఆ మిల్లెట్స్తో స్వీట్ అనమాట సో కొర్రలతో స్వీట్ చేసుకుందాం ఈరోజు సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు కడుక్కున్నాను కొర్రలు వన్ గ్లాస్ అండ్ పాలు మస్ట్ అండ్ ఆవు నెయ్యి నెయ్యి ఏదైనా వాడుకోవచ్చు బట్ ఆవు నెయ్యి ఉంది నా దగ్గర అండ్ చూడండి బాదాం కాజు ఇవేంటి తెలుసా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇలాచి సో ఇది నాటు బెల్లం అండి నాటు బెల్లం అంటే ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ అన్ని క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ అవ్వదు అనమాట డైరెక్ట్ బెల్లము నెయ్యి పాలు ఓకే ఇంతకు మించి ఏమే పట్టావు చేసే ప్రాసెస్ కూడా హార్డ్లీ పదిహేను ఇరవై నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పట్టదు బట్ దాన్ని ఎలా ఫటాఫట్ చేస్తాను చూపించి చెప్తాను చూడండి యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ఒక గ్లాస్కు రెగ్యులర్గా రైస్ లాగా కూరలు కానీ సజ్జలు కానీ ఉండాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే వన్ ఇస్ టు టూ వాటర్ పోసేసి జస్ట్ టూ విజిల్స్ తోటి నేను రైస్ వండుకుంటాను అప్పటికప్పుడు తింటాను కాబట్టి బాగుంటుంది సో కానీ ఈ స్వీట్ కాబట్టి ఇంకొంచెం మెత్తగా ఉడకాలి కాబట్టి ఒకటికి రెండు వందల గ్లాసుల నీళ్ళు వస్తాను అనమాట సో ఇది ఒకటికి రెండు వందల గ్లాసుల నీళ్ళు వస్తే సరిపోతుంది అనమాట అంటే మనం రైస్ లాగా కొంచెము పొడి పొడి కాకుండా మెత్తగా కావాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ అండ్ దాన్ని కుక్కర్లో వండుకుంటే మనకి ఈజీ ప్రాసెస్ తొందరగా అయిపోతుంది ఇదివ్వండి ఇది కడిగి ఇవన్నీ ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు ఏం చేశారంటే నేను ఆల్రెడీ రెండున్నర గ్లాసుల వాటర్ కొంచెం వేడి చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మీకు చూపించడానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు చూపించడం కూడా నాకు తొందర తొందర కావాలని నేను ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను వాటర్ హాట్ వాటర్ కానీ రెగ్యులర్గా కూడా అండి వంటలు ఒక రెండు మూడు ఐటమ్స్ చేయాలి అన్నప్పుడు తొందరగా చేయాలి గబగబా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక స్టవ్ మీద ఫస్ట్ ఒక వాటర్ పడేసుకుంటానండి అది రైస్ కానీ కూరకు కానీ పప్పుచారు కానీ ఏది కానీ వాటర్ పెట్టుకుంటే అన్నిట్లో గబగబా వంట అయిపోతుంది అనమాట నేను చాలా అంటే రెగ్యులర్గా నేను చేసే చిన్న చిట్కా ఇది సో మీరు కూడా ఆఫీసులకు ఏదైనా జాబ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు హడావుడి అవుతుంది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు లేవంగానే స్టవ్ మీద నీళ్ళు పెట్టండి నీళ్ళు పెట్టేసి అప్పుడు పప్పులు కడగండి బియ్యం కడగండి ఇది కడగండి అది కడగండి అన్నట్లు గబగబా వాటర్ పోసేసి పెట్టేస్తే తొందరగా అయిపోతుంది వంట సో ఒక చిన్న చిట్కా అనమాట ఇది ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టేసేద్దాం మూడు రోజుల్లో పెడతాం దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం ఈ లోపు ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏం చేశానంటే రండి వేరే దాంట్లో వాటర్ పెట్టేశాను దాంట్లో ఇప్పుడు బెల్లం వేసేస్తాను అనమాట ఇలా తొందర తొందరగా అయిపోతుంది 
అంటే అది వేసి అది ఉడికి దాంట్లో మళ్ళీ వాటర్ పోసో పాలు పోసి దాంట్లో మళ్ళీ బెల్లం వేసి ఇంత ప్రాసెస్ బదులు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఉడికే లోపు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది మనకి అంటే తొందరగా చేయడం ఎలా స్వీట్ తొందరగా చేయడం ఎలా సరిపోతుంది కదా ఒకటే గ్లాస్ చూసుకుందాం తర్వాత స్వీట్ జ్యూస్ వేద్దాము అది ఈ లోపు ఏమవుతుంది అంటే కరిగిపోతుంది మనకు ఇది కరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు మూడో ప్రాసెస్ అయిన జీడిపప్పు కాజు మనము వే వేయించి రెడీగా పెట్టుకుందాం అనమాట సో అప్పుడు ఇది ఉడకగానే విజిల్ తీయగానే ఇది పోసేసి దాంట్లో పాలు పోసేసి వేసేస్తే అయిపోతుంది సో దీంట్లో ఇలా నెయ్యి పోసేసుకుందాం చాలు దీన్ని కాస్త సిమ్లో పెట్టుకొని ఈ లోపు మనం కాజు బా బాదాం కట్ చేసుకుందాం మన కటింగ్ అంతా ఇలాగే రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉంటుంది నాజుగ్గు ఉండదు సో నీట్గా ఇలా ఇలా ఉండదు అనమాట కూరగాయలు కూడా ఇలాగే వస్తాను పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వస్తాను జనరల్గా నేను అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం కాజు కాజు కొయ్యాలా ఇలా ఇరవాల ఏ పని అయినా ఫాస్ట్గా ఎలా అయిపోతుంది అంటే అడ్డదారుల్లో తొందరగా ఎలా అవుతుంది అని చూస్తా అంటే అంటే వేరే పనులు కాదు వంటలు అంతే తిట్టకండి వేరే పనులు ఏం అడ్డదారుల్లో చేయను వంటలు మాత్రం ఊరికి ఎలా సరదాగా ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు గబుక్కున ఒక పది మంది చుట్టాలు వచ్చినా భయపడను టెన్షన్ పడను తొందరగా చేసేస్తా అనమాట అందుకే అలా వెతికి పెట్టుకుంటా అంటే ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏమైనా అలా బ్రేక్ చేసి ఇలా షార్ట్ కట్లో ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే షార్ట్ కట్ తెలుగులో చెప్పాలంటే అడ్డదారుల్లో వెళ్ళి వంట తొందర కంప్లీట్ చేయాలి ఎలా కంప్లీట్ చేసామని కాదు మనకు వచ్చిన చుట్టాలకు ఆకలితో వచ్చిన ఫ్రెండ్స్కి చుట్టాలకు టైంకు వాళ్ళకి ఆకలి తీర్చినమ్మా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఆకలంతా చచ్చిపోయినాక పంచభక్ష పరమాణాలు ఉండి పెట్టిన వేస్ట్ నా దృష్టిలో సో ఆకలి ఉన్నప్పుడు ఊరికే పచ్చడి మెతుకులైన అమృతంలాగా ఉంటాయంటారు కదా అంత అది అనమాట లాజిక్ సో ఆకలి అయినప్పుడే తొందరగా వంట చేసి పెట్టాలని నా లాజిక్ అందుకే ఇలా చేస్తూ ఉంటాను సో ఇవి కొంచెం టకటకట కచ్చపచ్చ కొట్టేసుకుంటే ఇవి రెడీ ఓకే ఆల్రెడీ నెయ్యి వేడి అయిపోతుంది వెళ్ళిపోదాం మనం చాలా మంది ఇలా కొట్టి ఇవి తీసేసి ఇవి వీటిని మళ్ళీ చితగొట్టి చేస్తారు అలా కాదు ఇలా కచ్చాపచ్చ కచ్చాపచ్చ చేసుకొని దీంతో సహా డైరెక్ట్గా వేసుకుంటేనే ఫ్లేవర్ సూపర్గా వస్తుంది అనమాట వెళ్ళిపోదాం తాలింపు పెట్టి చి తాలింపు అని వచ్చా ఏదో తాలింపు పెట్టేసుకుందాం అంతే రెడీ చేసుకుందాం బాదాం ఎందుకంటే ఇది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది తరువాత కాజు తర్వాత ఇంట్లో ఇవి ఉన్నాయి ఏంటి పొద్దు తిరుగుడు పువ్వుల గింజల పలుకులు ఉన్నాయి అవి కూడా వేసేస్తా ఏ ఉంటే అవి వేసుకోవచ్చు అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ అట్లా పెద్దగా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు ఏమంటారు యాలక్కాయలు లేదంటే ఇలాచి మేమైతే ఇలాచి అంటాము చాలామంది యాలక్కాయలు అంటారు ఇది అయ్యేలోపు ఇది అయ్యేలోపు విజిల్ వచ్చేస్తుందని చెప్పారని నేను చెప్పాను వచ్చేసి చూడండి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాము సంతోషంలో తింటున్నాం కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ రాదు మనకు కరిగిపోతుంది సంతోషం కరిగిచ్చేస్తుంది కాబట్టి హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఏం తిన్నా అరిగిపోతుంది అండి నేను చెప్తున్నా మనం ఏదైనా ఇంట్లో గొడవలు అయ్యి ఏదన్నా తిన్నాం అనుకుంటే అది అరగని కూడా అరగదు లోపల దాకా డైజెషన్ సిస్టమ్ అంతా పాడైపోతుంది అనమాట ఎస్పెషల్గా మన హస్బెండ్తో గొట్లాడినప్పుడు సారీ ఇందులో జెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కదా ఎవరైనా సరే ఇద్దరు కొట్లాడారు అనుకోండి ఫైటింగ్ అయింది అనుకోండి ఇంట్లో ఆ రోజు తిండి పోదు అరగదు ఏం జరగదు కానీ మనం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు రాళ్ళైనా అరిగిపోతాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు అందుకే కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువ వేసేసాను అనమాట నేను ఇక్కడ బెల్లం కూడా కరిగిపోయింది బెల్లానికి ఇంకొంచెం నీళ్లు తగ్గించుకున్న అయిపోతుందండి బట్ అనే ఇంకొంచెం ఏదో వేసేసాను ఓకే బాగానే ఉంటుంది ఇట్లా కూడా వస్తుంది ఇంకొక్క నిమిషం ఉండి దీన్ని ఆపేసుకుందాం ఈలోపు మిగతా అన్ని పనులు అయిపోతాయి అనమాట అది వేడితో స్టవ్ మీద అలాగే కాస్తసేపు వదిలేస్తాం కాబట్టి ఆ మిగతా వేడికి హీట్కు మంచి మగ్గిపోతాయి అనమాట ఇవి గోల్డ్ కలర్ వచ్చేస్తాయి ఇంకొంచెం ఇది ఆర్పేసామండి స్టవ్ కట్టేసాము అయిపోయింది అది మరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఇది టూ విజిల్స్ వచ్చేసినాయి ఈ టైంకు ఆపేస్తాను బట్ ఇది లిడ్ తీయొద్దు టూ విజిల్స్ రెండు లిడ్ తీయొద్దు అందుకే ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు త్రీ విజిల్స్ పెట్టి లిడ్ ఎంబడే తీసేద్దాం ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మనకు ఏమైంది ఈరోజు శ్రీదేవి గబగబా చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా 
ఇవాళ అలాగే చేయాలనిపించింది నేను ఎలా తింగ తింగగా చేస్తానో అదంతా చూపించాలనిపించింది మీకు తీర్తారో మెచ్చుకుంటారో మీ ఇష్టం త్రీ విజిల్స్ వచ్చాయి ఇంకా వెయిట్ చేయకుండా ట్యాప్ కింద పెట్టేసి ఎంబడి తెరిచేస్తాను నేను నాకు మనకు హడావిడి ఉండి ఎప్పుడైనా కూడా ఇది విజిల్ తీయాలంటే డైరెక్ట్గా తీయకండి ఇలా వాటర్ కింద డైరెక్ట్గా పెడితే ఎంబడే గ్యాస్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఇది రెడీ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది చూడండి పనిచేసిందా లేదా మూడు విజిల్ పెట్టి ఎంబడే తీయడం బట్ రైస్ వండితే మాత్రం రెండు విజిల్ పెట్టి కాసేపు ఆపుతా బాగుంటుంది దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే ఇది కూడా కట్టేసి దీంతో పనిలేదు ఇది పోసేద్దాం బెల్లం మరి దాంట్లో పాలు పోయాలి కదా కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైంది బట్ బాగుంటుంది దాంట్లో పాలు పోయాలి కదా ఆ లోపు ఏం చేద్దాం కొంచెం పాలు కూడా వేడి చేసుకుందాం ఇదిగోండి బెల్లం బాగా దగ్గరికి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక్కసారి పాలు బీగడ పాలు పాలు పోసాక ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదండి ఆల్రెడీ బాగా కాగబెట్టిన పాలు మాకు పాలు కూడా ప్యాకెట్ పాలు ఏవి ఉండవండి పక్కన ఊరు నుంచి వచ్చి మంచి చిక్కటి ఆవు పాలు పోసిపోతారనమాట ఆవు పా ఆవు పాలు పొద్దటి నుంచి స్టవ్ మీద బాగా మరీ 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 ఉన్నాయి కాబట్టి సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది దీనికి ఓకే ఇంకొంది అయిపోయింది కట్టేసాము ఇంకా దీనికి కూడా అవసరం లేదు అయిపోయింది చక్కటి కొర్రల పాయసం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని స్టవ్ కూడా కట్టేసి చక్కగా వేగిన కొంచెం ఎక్కువ వేగిన కొంచెం ఎక్కువ వేగి కదా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవడం చూడండి ఎంత చూడడానికి ఎంత బాగుందో అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇలా కొర్రల పాయసం ఫటాఫట్ రెడీ చేసుకొని తినేస్తున్నాం అనమాట ఇదండి కొంచెం ఆనందంలో మనం చేసుకున్న టేస్టీ టేస్టీ కొర్రల పాయసం ఇది అది కూడా ఫటాఫట్ కాదు హడావిడిగా చేసేసాము అనమాట తొందర తొందర గబ గబ చేసినాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీబడి అండి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ కొంతలో కొంత ఆ తల్లిదండ్రుల కొంచెం ఊరట కొంచెం ఉపశమనం మా అందరి బాధకు కొంత కొంచెం తగ్గింది కొంచెం చల్లగా చల్లగా పడ్డాము అందుకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి సో ఇది మనమందరం ఇవాళ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ స్వీట్ను తినేద్దాం చాలా హాట్గా ఉంది ఇప్పుడు మేము ముందు తిన్నా అనుకోండి నాలుగు కాలుతుంది సో నిదానంగా కూర్చొని అందరితో కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేస్తాను సూపర్ ఉంటుంది టేస్ట్ అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ